สวัสดีนะครับวันนี้เนะี่ยผมต้องการที่จะแก้ไขนะครับตัวสีของผนังตรงนี้ของผมใหม่หมดเลยเพราะว่ามันไม่เข้ากับพื้นระเบียงของผมนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงเนี่ยนะครับช่างเนี่ยเขามาถอดตัวแอร์ออกไปครับแล้วตรงนี้เนี่ยมันก็จะมีตําแหน่งของตัวคอมเพรสเซอร์ที่ติดอยู่นะมันจะมีพุกนะพุกเหล็กต่างๆเนี่ยอยู่ติดอยู่เต็มเลยนะครับหลายจุดเลยแล้วก็อาจจะมีพุกพลาสติกแบบนี้ด้วยนะครับมันก็จะทําให้มีร่องรอยนะครับของตัวพุกเก่าอยู่แล้วเขายังไม่ได้ถอดแล้วก็ทําการปิดเก็บให้นะครับผมก็เลยอยากอยากจะมาแนะนํานะครับวิธีการขั้นตอนวัสดุที่เราจะใช้ในการถอดตัวพุกเก่าๆเนี่ยออกแล้วก็ปิดรูนะครับของพุกเดิมเนี่ยอย่างไรให้มันเรียบเนียนนะครับตามวิธีการขั้นตอนง่ายๆที่เราสามารถทําเองได้นะครับเดี๋ยวเราลองมาดูกันนะครับเพื่อเป็นการเตรียมพื้นที่สําหรับในการจะทําสีหรือปรับเปลี่ยนผนังของเราใหม่โอเคนะครับเดี๋ยวมาดูกันเลยเริ่มต้นนะครับสำหรับการถอดพุกที่เป็นพลาสติกที่ติดอยู่ในผนังเนี่ยนะครับวิธีที่ง่ายที่สุดที่ผมใช้ก็คือเราใส่ตัวสกูตัวเดิมของเขาครับเข้าไปนะครับในตัวพุกแล้วก็ใช้ค้อนในการงัดออกมาได้เลยนะครับเพราะว่าในตอนนี้เนี่ยตัวพุกของเขาเนี่ยมันไม่ได้เบ่งออกนะครับเราสามารถที่จะไขตัวน็อตหรือว่าสกูของเราเนี่ยเข้าไปสักครึ่งหนึ่งนะครับแล้วก็ดึงออกมาได้ง่ายๆเลยครับแบบนี้เลยนะครับซึ่งถือว่าพุกพลาสติกเนี่ยถือว่าเป็นตัวที่สามารถเอาออกได้ง่ายที่สุดครับถ้ามันหลวมจริงเราสามารถใช้มือดึงอย่างเดียวก็ได้ไม่ต้องงัดก็ได้นะครับถัดมาในส่วนของพุกเหล็กต้องบอกว่าเป็นตัวที่เอาออกยากมากๆนะครับยิ่งตัวใหญ่ๆเนี่ยยิ่งเอาออกยากเลยนะครับแต่วิธีที่ผมเคยใช้คือการเคาะครับซ้ายขวาบนล่างไปเรื่อยๆครับเพื่อให้รูของตัวพุกเนี่ยมีขนาดใหญ่ขึ้นนะครับแล้วก็จะทําให้พุกเนี่ยมันหลวมแล้วเราสามารถที่จะดึงมันออกมาได้นะครับแต่ในกรณีของผมเนี่ยอย่างตัวนี้เนี่ยมันเป็นพุกที่มีขนาดใหญ่ดังนั้นการตีธรรมดาเนี่ยมันอาจจะใช้เวลาเยอะครับเราก็ต้องอาจจะต้องตีนะครับหรือว่าตีตรงตําแหน่งของปอกของเขาด้วยนะครับเพื่อที่จะให้ปอกของเขาเนี่ยกับรูเนี่ยมันหลวมแล้วเราก็จะสามารถที่จะพอจะขยับได้นะครับเมื่อมันขยับได้ออกมาสักนิดนึงเนี่ยเราก็ใช้ครีมนะครับในการจับตัวปอกแล้วก็หมุนหมุนหมุนสักนิดนึงนะครับแล้วก็ดึงออกมาแต่ต้องบอกวิธีนี้นะต้องใช้ความอดทนนิดนึงนะครับเพราะว่ามันมันยากอยู่นะครับแล้วก็มันอาจจะช้าแต่ถ้าพุกเนี่ยมีขนาดเล็กๆนะครับสัก4มิลอะไรเงี้ยนะครับหรือหรือว่าเล็กๆหน่อยเนี่ยไม่ไม่ใหญ่เท่านี้เนี่ยสามารถที่จะใช้วิธีการตอกไปตอกมาเนี่ยออกได้ง่ายเลยนะครับแต่ของผมเนี่ยไอตัวพุกที่ติดอยู่เนี่ยมันใหญ่ครับเราก็เลยมีอีกวิธีหนึ่งนะผมใช้อีกวิธีหนึ่งคือใช้ตัวดอกเจาะปูนเลยครับเจาะไปรอบๆพุกเลยนะครับโดยรอบเลยเพื่อให้ตัวรูของพุกเนี่ยมันมีความใหญ่ขึ้นครับแล้วเราก็จะสามารถที่จะตอกนะครับตัวปอกของพุกเนี่ยให้หลวมได้ง่ายมากๆเลยนะครับแต่ข้อเสียของตัวนี้คืออะไรแผลของรูครับมันจะมีขนาดใหญ่กว่าวิธีการแรกที่ผมได้ทําไปนะครับแล้วตรงนี้เนี่ยเราไม่ต้องไปซีเรียสนะครับถ,ถ้ามันมีแผลใหญ่เราสามารถที่จะแก้ไขนะครับโป๊ะปิดได้อีกทีนึงเนาะก็เป็นวิธีการ2วิธีในการถอดพุกเหล็กนะครับที่ผมอยากจะแนะนําเนี่ยครับก็ใช้วิธีการนี้จะดึงออกมาง่ายๆแบบนี้เลยนะครับต่อมาก็จะเป็นตัวพุกตะกั่วนะครับพุกตะกั่วเนี่ยต้องบอกว่าเอาออกง่ายกว่าตัวพุกเหล็กนะเพราะว่าการทํางานของเขาเนี่ยคือเราต้องใส่น็อตเข้าไปถึงไอ้ทางด้านในมันจะเบ่งใช่ไหมแต่พอเราถอดออกเนี่ยน็อตมันจะไม่คาอยู่นะครับแบบนี้วิธีการเนี่ยให้เราเจาะรูสักหนึ่งรูนะไปด้านข้างของเขานะครับอ่าแบบนี้นะครับพอได้รูแล้วเนี่ยเราจะสามารถเอาตัวครีมปากยาวๆแบบนี้ใส่เข้าไปได้นะครับแล้วเราก็จะสามารถที่จะจับตัวเนี้ยหมุนดึงเข้าออกมาได้แบบนี้เลยนะครับใช้วิธีการแบบนี้นะครับก็พอดีเลยนะครับในผนังของผมเนี่ยมีพุกทั้ง3แบบเลยนะเป็นพุกพลาสติกพุกเหล็กแล้วก็พุกตะกัว่วก็วิธีการที่ผมแนะนําไปก็เป็นไอเดียนะครับอาจจะไม่ได้แบบดีที่สุดนะครับแต่ลองดูเป็นแนวทางแล้วกันนะครับต่อมานะวิธีการโป๊ะปิดรอยนะครับของรูเนี่ยผมก็จะใช้ตัวนี้นะครับอันนี้ซื้อมาจากช้อปปี้นะครับราคาอยู่มาร้อยกว่าบาทตัวนี้เป็นขนาด 1.5 กิโลครับเดี๋ยวเราลองมาดูวิธีการใช้งานกันน
ต้องบอกว่าวัสดุโป๊ตตัวนี้เนี่ยความจริงแล้วเนี่ยเขาสามารถใช้กับงานที่มันเป็นรอยร้าวนะครับที่มีความกว้างของรอยแตกอะไรอย่างนี้เนี่ยไม่เกิน3มิลนะครับที่เขากําหนดมาที่ข้างข้างกระป๋องนะครับที่ผมลองอ่านดูนะแต่ทีนี้เนี่ยจะเห็นว่ารูของเราเนี่ยมันมีขนาดใหญ่ครับประมาณเป็นเซนได้เลยนะครับสิมิลนะนะครับจะเห็นว่าบางทีเนี่ยพอเราโป๊ะไปแล้วเนี่ยหรอบเนี่ยมันอาจจะไม่จบครับเพราะบางทีมันอาจจะเว้าลงไปตรงกลางเนาะเพราะรูเรามีขนาดใหญ่เกินไปนะครับดังนั้นเราอาจจะต้องมาโป๊ะซ้ำสรอบถึง3รอบนะครับเพื่อที่จะให้ผิวเนี่ยมันเรียบเสมอกันอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับหน้างานของเราแล้วก็ความพอใจของเรานะครับว่าเราต้องการความเรียบมากน้อยขนาดไหนนะครับว่าสิ่งที่เราจะทําเนี่ยท้าสีหรือว่าจะทํากับผนังของเราเนี่ยเราจะใช้วิธีการอะไรแต่อย่างตัวอย่างอันนี้นะครับก็จะเป็นตัวอย่างของรูที่มีขนาดเล็กนะครับเป็นรูของพลาสติกนะครับรูของพวกพลาสติกจะเห็นว่ามันก็จะเรียบครับรอบเดียวเองนะครับเนี่ยเพราะรูมันมีขนาดเล็กก็จะเห็นว่ามันก็จะไม่มีการเว้าตรงกลางนะครับวัสดุโป๊ะนี้เนี่ยใช้ไม่เยอะนะครับใช้นิดเดียวเอาไว้ใช้ครั้งถัดไปได้แล้วก็อีกวิธีหนึ่งที่ผมต้องบอกผมใช้งานบ่อยก็คือผมจะใช้ตัวนี้ครับเป็นตัวยิงกาวอะคริลิกครับตัวแบบนี้นะเป็นยาแนวอะคริลิกนะที่ผมใช้งานบ่อยๆตัวนี้เนี่ยสามารถที่จะใช้โป๊ะรูได้เหมือนกันนะครับแล้วก็ทาสีทับได้ด้วยไอตัวเมื่อกี้ก็ทาสีทับได้นะครับทีนี้นะครับเนี่ยเราก็สามารถที่จะใช้วิธีการนี้ก็ได้นะถ้าใครไม่สะดวกวิธีการแรกที่ผมได้ทําไปนะครับก็เป็นอีกหนึ่งวิธีการที่ผมเคยใช้แล้วมันก็ใช้ได้เหมือนกันครับก็แนะนํา2วิธีนะครับทันมาครับเมื่อรอยที่เราโป๊ะแห้งไปแล้วนะครับเราสามารถที่จะใช้กระดาษทรายนะครับเบอร์ละเอียดหน่อยนะสักประมาณ200อัพอะนะครับเอามาทําการขัดครับตรงตําแหน่งที่เราได้โป๊ะไว้เนาะมันก็จะเรียบขึ้นมาเลยครับลักษณะจะเป็นแบบนี้นะครับเรียบเสมอกับตัวผนังเดิมครับแบบนี้เลยนะครับสามารถที่จะขัดได้นะครับทีนี้ก็จะเห็นว่าไอ้ตรงที่ผมขัดเนี่ยมันจะเป็นรอยรูเล็กๆนะครับมันก็จะไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่เดี๋ยวเราลองดูไอ้ตรงรอยใหญ่ๆนะครับนี่ครับไอ้ตรงตำแหน่งที่เป็นรูใหญ่ๆนะฮะที่ผมเอาพุกเหล็กพุกตะกั่วออกเนี่ยต้องบอกว่ามันมีรูขนาดเกือบเซนกว่าเลยนะครับดังนั้นเนี่ยเวลาเราโป๊ะไปมันอาจจะเห็นว่าตรงกลางมันก็ยังยุบอยู่นิดนึงนะครับเราอาจจะโป๊ะซ้ําอีกหนึ่งรอบก็ได้นะครับแต่ของผมเองเนี่ยผมต้องบอกว่าผมเนี่ยพอใจละนะครับสำหรับผิวประมาณนี้นะครับที่ผมจะทํางานต่อไปเนี่ยผมคิดว่าตรงนี้น่าจะเพียงพอก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการปรับปรุงนะครับตัวผนังที่มันมีรอยตัวพุกเก่านะครับไม่ว่าจะเป็นพลาสติกพุกตะกัวหรือว่าพุกเหล็กเนี่ยนะวิธีการที่ผมแนะนําไปแล้วก็การโป๊ะตัวรอยต่างๆด้วยนะครับก็หวังว่าจะเป็นแนวทางเป็นไอเดียสําหรับที่เราจะสามารถปรับปรุงเองได้นะครับแล้วก็ถัดไปเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาปรับปรุงพื้นที่ตรงนี้นะครับโดยการจะเปลี่ยนสีใหม่นะครับให้มันเข้ากับพื้นระเบียงเดี๋ยวลองดูอีกทีนะครับว่าผมจะใช้วิธีการอะไรแต่สําหรับวันนี้เนี่ยผมก็น่าจะจบไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับแล้วก็สําหรับใครที่สนใจตัววัสดุที่ใช้โป๊ะนะครับก็สามารถที่จะดูได้ใต้คลิปนี้นะเดี๋ยวผมจะแนบไว้ให้ที่ผมซื้อมาจากช้อปปีนะครับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ